Colgo con molto piacere l'invito di Chiara Ricci a realizzare un breve video in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Vi parlo della mia più recente pubblicazione, un libro dal titolo Le congiunzioni della distanza, edito da Alter Ego per la collana Spettri. Ha come protagonista Ginevra Carrara e, ed è un libro che è stato definito un po' sui generis perché mh, attraversa forse diversi generi e ha delle sfumature che sicuramente vanno dalla, mh, dal giallo al thriller psicologico, uh, dal memoir al diario epistolare. E, e dicevo la protagonista Ginevra è in realtà una mia vecchia conoscenza nel senso che è stata già protagonista di un mio precedente racconto racconto molto breve che narrava l'essenza della sua infanzia, quindi ehm, fotografava uno spaccato della sua, de, dei suoi primi anni di vita. E qui la ritroviamo adulta ormai, Ginevra, realizzata, appagata, ma forse solo all'apparenza. Lei di origini salentine vive a Venezia e, ed è diventata un'antropologa che insegna antropologia all'Università di Venezia. Ma è una donna molto complessa, molto articolata dalle mille sfaccettature e soprattutto è una donna che vive dei profondi contrasti, innanzitutto con la rigidità accademica che si trova ad affrontare quotidianamente, ma anche nel mondo del, delle relazioni, prima fra tutti il difficile rapporto che ha con Davide, il, il suo ex compagno con il quale ancora ha un legame atipico e, e aperto se, se così si può dire e la svolta della narrazione però mh, arriva quando si intuisce che i, mh, i più profondi conflitti Ginevra alla fine li vive verso se stessa quindi nei meandri della sua interiorità un giorno irrompe dal passato e da lontano, proprio da, da quel salento in fondo mai dimenticato. Una telefonata, una telefonata da una sua vecchia conoscenza che la informa che la sua amica d'infanzia, Anna, Anna Palumbo, è scomparsa, sembra essere scomparsa dal nulla proprio in quel, in quel tanto amato e misterioso e anche doloroso salento. Ginevra in qualche modo intuisce di essere, di essere coinvolta in questa vicenda, e decide di utilizzare tutte le sue competenze, tutta la sua esperienza anche da antropologa ma soprattutto um, vuole far leva sul profondo affetto che la lega ancora ad Anna con la quale tra l'altro nel tempo l'è rimasta in contatto tramite delle, delle lunghissime lettere e allora decide di partire, parte per il Salento e um, per quello che si rivela poi alla fine un, um, un grande mistero e forse la chiave per accedere a questo mistero è, è da cercare proprio in questi luoghi d'origine e nei ricordi eh, come per esempio quelli che, che sono in qualche modo relativi alla Baia del Diavolo che è un luogo molto suggestivo della costa salentina, immaginario ma forse non tanto e, oppure nell'hotel piccolo che mh, è il luogo dove lei è nata perché quel, quel posto che è diventato un hotel e una volta era stata la, la sua casa e forse mh, questa, mh, questa chiave da, da cercare e da, mh, e da scovare anche scandagliando delle costellazioni familiari molto dolorose e, e Ginevra le, le rivivrà tutte sulla, sulla sua pelle con tutte le conseguenze del caso e senza scordare poi la forza delle relazioni, anche quella è una chiave importante per, per accedere al mistero di questa, di questa vicenda. Le relazioni che spesso sono, sono plasmate da sentimenti senza nome, da sentimenti di difficile identificazione, come il legame che ha con Antonio, che Ginevra con Antonio, o la passione che la protagonista proverà per Roberto Vincitorio, un altro personaggio chiave della narrazione. A un certo punto però eh, bisogna anche saper cogliere i segnali e nei Celi Salentini un giorno si assiste al ritorno del Cigno Reale, questa figura leggendaria e quello è senz'altro un, un segnale, un simbolo e nella narrazione rappresenta un altro punto di svolta. Ovviamente io non posso e non voglio raccontarvi il finale e però vi anticipo che è molto aperto e si affida tantissimo all'intuizione e all'interpretazione di ogni lettore. Le congiunzioni della distanza alla fine 
si può dire che è la storia di una sorellanza di cuore che non conosce distanze appunto io spero di aver suscitato l'attenzione di chi ancora non ha letto questo, questo libro eh, in molti mi stanno chiedendo un seguito e io ci sto seriamente pensando e mentre scrivo nel frattempo altre cose e resto a, a disposizione della vostra, della vostra curiosità intanto vi ringrazio per l'attenzione e grazie a te Chiara Ricci